웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 세도 토픽 함수와 클리어 오토픽 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수들을 사용하면 동적으로 오토픽 설정을 적용하거나 오토픽 설정 적용을 취소할 수 있습니다. 설정을 적용할 때는 set 오토픽 함수를 설정 적용을 취소할 때는 클리어 오토픽 함수를 사용하십시오. 오토픽 속성 값과 오토픽 및 위스 속성 값을 옵션으로 지정한 후 해당 옵션으로 set 오토픽 함수를 실행하십시오. 오토픽 설정 취소는 클리어 오토픽 함수를 사용하면 됩니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 현재 오토픽 속성은 설정되어 있지 않습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 첫 번째 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 오토픽 속성 값은 올 컬럼으로 오토픽 민 위스 속성 값은 400 픽셀로 적용하는 코드입니다. 첫 번째 트리거 버튼을 클릭하면 모든 컬럼의 폭이 균등하게 조정됩니다. 이번에는 오토픽 속성 값을 라스트 컬럼으로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 트리거를 클릭하면 마지막 컬럼의 폭만 조정됩니다. 두 번째 트리거 버튼에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 오토피 설정을 취소하는 코드입니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 오토피 설정 적용이 취소됩니다. 다시 첫 번째 트리거를 클릭하고 두 번째 트리거를 클릭해도 마찬가지입니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.